இந்த போரப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்பதான் நீங்க மொத மொத நம்ம ஃப்ரம் கோவை சேனல் பாக்குறீங்கன்னா மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிருங்க நம்முடைய பாரம்பரிய உணவு பழக்க வழக்கத்தை நம்ம மறந்துட்டோம் கொஞ்ச காலமாக நம்மளோட பழைய உணவுக்கு நம்ம எல்லோரும் மாறிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நம்ம முன்னோர்களின் பாரம்பரிய உணவான ராகி ரொட்டி எப்படி செய்யறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ரொட்டி செய்யறது ரொம்பவே சுலபம் இது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ரொட்டி செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதோட சுவை அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இந்த ராகி ரொட்டிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவு ராகி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வீட்லேயே அரைச்ச மாவு நீங்கள் கடையில் வாங்கின மாவு கூட உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அதே கப் அளவில் ஒன்றரை கப் அளவு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கூட உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அதே கப்பில் கால் கப் அளவு முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை கிடைக்கலன்னா கொத்தமல்லி தழை நிறையா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு பல் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணினது வெங்காயத்தெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு ரொட்டிக்கு மாவு பெசஞ்சிடலாம் கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அடுப்பு மிதமான தீயில் வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொன்னிற மாற வரைக்கும் வதைக்கலாம் பச்சை மிளகாய் பூண்டெல்லாம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கிருங்க இந்த வெங்காயத்தை இந்த வெங்காயத்தை நீங்கள் பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்க வேணாம் நம்ம ரொட்டியாக சுட்டு எடுக்கையில் இந்த வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வெந்து வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் முக்கால் பாதத்துக்கு வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையை நல்லா கழுவிட்டு நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுப்பை மிதமான தீயில் வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் போல் இந்த கீரையை நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ கீரையை நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ரொட்டிக்கு தேவையான அளவு உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்த்துறாமல் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உப்பை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ மறந்துடாமல் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ராகி மாவை சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தோட இந்த பாத்திரத்தோட சூட்லேயே நல்லா கிளறி விடுங்க மறந்துடாமல் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அடுப்பு ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாவை கிளறினீங்கன்னா மாவு கரைஞ்சி போயிடும் ரொட்டி கரெக்டான பதத்தில் வராது இப்போ மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி மாவு நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரொட்டிக்கு மாவு பிசையலாம் இப்போ மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு நிறைய தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிடாமல் இது மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து மாவை பிசைஞ்சிக்கோங்க வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு இந்த மாவையும் நல்லா வறுத்து நம்ம ரொட்டி செய்கிறதுனால இந்த ரொட்டி உள்ளே நல்லா மெதுவாகவும் மேலெல்லாம் நல்லா மொறுமொறுன்னு வெந்து நல்ல சூப்பரான சுவையில் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரொட்டிக்கு மாவு பிசைஞ்சாச்சு ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இது மாதிரி மாவு பிசைஞ்சிக்கோங்க இது கரெக்டாக தட்டுற பதத்தில் இருக்குது இந்த ரொட்டியை தட்ட நான் இன்னைக்கு இலை எடுத்து நல்லா ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த இலை கிடைக்கலனா பரவாயில்ல பாலித்தீன் கவரில் கூட தட்டிக்கலாம் இந்த ரொட்டியை நீங்கள் இலை இல்லைன்னா இது மாதிரி பாலித்தீன் கவரில் தட்டினா மட்டும்தான் நல்லா மெலிசாக தட்ட வரும் எடுக்கிறக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு நாம் பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவில் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து ரொட்டியை தட்ட ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சமாக தட்டி பார்த்துட்டு ரொம்ப திக்காக இருக்குது உங்களுக்கு தட்ட வரலை அப்படின்னா ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுட்டு கையில் தண்ணியை தொட்டுக்குங்க அப்படி இந்த ரொட்டியை தட்ட ஆரம்பிங்க ரொம்ப ஈஸியாக தட்டேரலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணியை தொட்டு தொட்டு ரொட்டியை முழுசாக தட்டி எடுத்துட்டேன் இது மாதிரி ரெண்டு மூணு ரொட்டியாக தட்டி வச்சுட்டு ரொட்டி சுட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் நான் தட்டின ரொட்டியை எடுத்து கட்டுறேன் பாருங்கள் வாழலையிலேருந்து எவ்வளோ ஈஸியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் இந்த ரொட்டியை இந்த ரொட்டியை நான் ரொம்ப மெல்லிசாக தட்டி எடுத்துருக்கேன் நீங்களும் லைட்டாக கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு நல்லா மெல்லிசாக தட்டி இது மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க தோசை சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த ரொட்டி ஒட்டிக்காமல் இருக்க கொஞ்சமாக தோசை சட்டியில் எண்ணெய் தடவிட்டு அடுப்பை குறைச்சி வச்சுட்டு நாம் தட்டி வச்சுருக்க ரொட்டியை அப்படியே தோசை சட்டியில் போட்டுட்டு இந்த வாழலையை ஒரு பக்கம் பிடிச்சி அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் தோசை சட்டி நல்லா சூடான உடனே நீங்கள் அடுப்பை மிதமான தீயில் மாற்றிட்டு இந்த ரொட்டி சுட்டு எடுக்க வரைக்கும் நீங்கள் அடுப்பை மிதமான தேலியே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக மேலே எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய்
அப்ப நீங்க ரொட்டியை இன்னொரு சைடு திருப்பி போடுங்க நாம ரொட்டியை இப்ப திருப்பி போட்டுடலாம் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த சைடு நல்லா வேகட்டும் இந்த ரொட்டி நல்லா வெந்துருச்சான்னு நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நாம சேர்த்துக்கிட்ட வெங்காயம் நல்ல மொறு மொறுனு வெந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல இந்த வெங்காயம் மாறி இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரொட்டியில இருக்க வெங்காயம் எல்லாம் நல்ல கலர் மாறி நல்ல மொறு மொறுனு வெந்திருக்கு இப்ப நம்ம இந்த ரொட்டியை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பாரம்பரிய உணவான ராகி ரொட்டி ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நான் பாலித்தீன் கவர்லேயும் ஒரு ரொட்டி தட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் எப்படி ஈஸியாக எடுக்கலான்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் எடுக்க ரொம்ப ஈஸியாக வருது அவ்வளோதாங்க நம்ம முன்னோர்களின் பாரம்பரிய உணவான ராகி ரொட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இது செய்கிறது ரொம்பவே சுலபங்க இப்போ நாம் எல்லாருமே நம்மளோட பழைய உணவு முறைக்கு மாறிட்டுருக்கோம் வரும் வாரங்கள்லேருந்து நம்ம சேனலில் நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு முறைகள்லேருந்து ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ராகி ரொட்டி ரொம்பவே அருமையாக ரெடி ஆகிருக்கு இதை நீங்கள் வீட்டில் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பரான சுவையில் இருக்கும் வெறுமனே சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இங்கே உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளுக்கு வாரத்தில் ரெண்டு முறை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு நீங்கள் தொட்டுக்க தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கலாம் கார சட்னி வச்சுக்கலாம் வெறுமனே சாப்பிட்லாம் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன பசங்கள் வரைக்கும் விரும்பி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ சுவை இந்த ராகி ரொட்டி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஃப்ரம் கோவை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் திரும்ப ஒரு நல்ல ரெசிபி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய் பாய் டேக் கேர்